La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Más. Presentación por Izen. Introducción. La presencia judía en la península ibérica tiene sus raíces en tiempos antiguos, con evidencias que datan desde la época romana hasta la caída del reino visigodo. A través de inscripciones epigráficas, descubrimientos arqueológicos y documentos históricos, se puede rastrear la evolución y asentamientos de las comunidades judías en diversas regiones de Iberia. Estas comunidades no solo coexistieron con otras culturas y religiones, sino que también enfrentaron periodos de discriminación y persecución. La historia de los judíos sefardíes y su legado en España es un testimonio de su resiliencia y contribución cultural. Orígenes de la presencia judía en la península ibérica. Testimonios de época romana. Las inscripciones epigráficas romanas en Adra, provincia de Almería, evidencian la presencia judía desde el siglo III después de Cristo. El descubrimiento de lápidas y restos arqueológicos en Montecristo y Tortosa confirma la existencia de comunidades judías en la Bética. Además, una pileta de mármol con inscripciones en hebreo, latín y griego hallada en Tarragona, datada en el siglo V después de Cristo, muestra elementos iconográficos judíos. Las características comunes de estos restos incluyen inscripciones en hebreo y griego, provenientes de ciudades importantes del Imperio Romano entre los siglos III y VI después de Cristo. Hipótesis de asentamientos antiguos. Existe la posible presencia judía desde la época fenicia, al menos desde el siglo VIII a.C., en ciudades portuarias del Mediterráneo y Atlántico. La migración de judíos de cultura griega a la península ibérica durante la época helenística, entre los siglos III y I a.C., también es relevante. Se han identificado comunidades judías en Hispania desde al menos el siglo I d.C., evidenciadas por la visita de Pablo para predicar el Evangelio. Hay especulaciones sobre la identificación de topónimos bíblicos como Tarsis y Sefarad con asentamientos judíos en la península ibérica. Interpretaciones y leyendas Sefarad en la Biblia y la historia La mención de Sefarad en la Biblia se ha interpretado como una posible referencia a la península ibérica, identificada por comentaristas judíos romanos con el extremo del Mediterráneo. Esta identificación ha perdurado con Sefarad refiriéndose a España en hebreo moderno y los judíos ibéricos y sus descendientes siendo llamados sefardíes. La deportación de judíos a Sefarad tras la toma de Jerusalén en el año 587 a.C., según profecías bíblicas y crónicas históricas, también ha sido destacada. Sin embargo, existen controversias sobre la ubicación exacta de Sefarad, especulándose con posibles ciudades como Saparda, Esparda o Sabarian. Orígenes de la identificación sefardí En hebreo moderno, sefarad se refiere a España y la lengua española se llama sefaradí. Los judíos de la península ibérica y sus descendientes son conocidos como sefardíes. Intelectuales sefardíes en la Edad Media y en el siglo XVI vincularon a los judíos con sefarad desde la época de la destrucción del Templo de Jerusalén. Esta conexión se utilizó para refutar acusaciones antijudías, como la responsabilidad en la muerte de Jesucristo. Contribuciones de Selomó Verga Selomó Verga, un judío nacido en Sevilla, redactó la crónica Sebet Yehuda, resaltando los orígenes nobles de los judíos sefardíes. Tras la expulsión de 1492, Verga se exilió, destacando la historia y prestigio de los judíos sefardíes. La crónica menciona la llegada de cautivos a Sefarad, identificada como Andalucía y Toledo, tras la destrucción de Jerusalén. Verga enfatizó la nobleza de los judíos sefardíes, aportando a la identidad y legado de esta comunidad. Documentación cristiana sobre judíos en Hispania. Documentos de época romana tardía. En el siglo IV después de Cristo, textos legales en latín revelan la presencia organizada de comunidades judías en Hispania. Las actas del concilio de Iliberis muestran la interacción entre judíos y cristianos en diversas localidades de la península ibérica. Las normas del concilio regulaban aspectos de las relaciones entre cristianos y judíos, como el matrimonio y la convivencia. Se evidencia la coexistencia y relaciones entre judíos y cristianos en Hispania a través de la documentación de la época. Cánones del concilio de Iliberis. 
Los cánones prohibían matrimonios mixtos entre judíos, paganos y mujeres cristianas, estableciendo penas específicas. También regulaban la interacción alimentaria entre judíos y cristianos, prohibiendo comer juntos en ciertas circunstancias. La documentación refleja la convivencia cercana entre ambas comunidades, evidenciando prácticas y restricciones específicas. Las normas del concilio buscaban segregar a cristianos y judíos, revelando la proximidad entre ambas religiones en ese periodo. Antijudaísmo religioso cristiano La base del antijudaísmo religioso cristiano radica en la percepción de que la ley judía se considera caduca al ser reemplazada por una nueva alianza con los gentiles cristianos. Los cristianos se ven como el verdadero pueblo elegido, mientras que los judíos son culpados por la muerte de Jesucristo. Los prejuicios en el antijudaísmo incluyen la ceguera judía al no reconocer a Cristo como Mesías, la pérdida del favor divino y la acusación de deicidio. Los argumentos teológicos y exegéticos de Isidoro de Sevilla carecen de conocimiento sobre las comunidades judías de la época. Legislación discriminatoria en el reino visigodo de Toledo. La legislación discriminatoria en el reino visigodo de Toledo incluía la prohibición de que los judíos tuvieran esclavos cristianos y restricciones matrimoniales entre judíos y cristianos. También imponía penas severas para la conversión de cristianos al judaísmo y para judíos casados con cristianas. Se establecieron medidas como la obligación de bautizar a los hijos de matrimonios mixtos y se aplicaron políticas de conversiones forzadas, lo que dio lugar al surgimiento de criptojudíos en la península ibérica. Descomposición del reino visigodo y colaboración con la invasión musulmana. Las luchas internas y conspiraciones debilitaron el reino visigodo, resultando en una legislación antijudía progresiva. Las medidas incluyeron la limitación de actividades comerciales y el establecimiento de impuestos discriminatorios hacia los judíos. Las presiones para la conversión al cristianismo aumentaron la carga fiscal sobre la comunidad judía, con medidas encaminadas a la desaparición de las comunidades judías en el reino. Existe la posibilidad de colaboración judía con los musulmanes tras la caída del reino visigodo, con crónicas árabes mencionando la participación judía en mantener plazas bajo dominio musulmán. Esto marca el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus con la implantación de un Estado Islámico. Conclusión La trayectoria de la comunidad judía en la península ibérica es una narrativa de integración, resistencia y legado cultural. Desde las primeras evidencias romanas hasta las contribuciones de figuras como Selomo Verga, los judíos en Iberia han dejado una huella duradera en la historia de la región. La interacción con las comunidades cristianas y la legislación discriminatoria en el reino visigodo reflejan los desafíos que enfrentaron. La llegada de los musulmanes y el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus marcan un nuevo capítulo en esta rica y compleja historia. Fin. La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Más. Presentación por Izen. Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Más. Presentación por Izen. Introducción. El segundo capítulo del libro Breve Historia de los judíos en España, de Paloma Díaz Más examina la evolución de la comunidad judía en Al-Ándalus, una región de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV. Los judíos considerados dimmis vivieron bajo ciertas restricciones fiscales y políticas, pero experimentaron un notable florecimiento cultural y económico, especialmente durante el Califato de Córdoba en el siglo X. Figuras prominentes como Hasdai Insaprut y Semuel Innagrela desempeñaron roles importantes en la medicina, diplomacia y literatura hebrea. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades marcó el inicio de severas persecuciones, culminando con la destrucción de la comunidad judía de Lucena y el exilio de importantes intelectuales como Maimónides. La caída del reino nazarí de Granada en 1492 y el subsiguiente edicto de expulsión de los reyes católicos cerraron un capítulo significativo en la historia judía en la península ibérica. Evolución de Al-Ándalus Al-Ándalus es el término geopolítico utilizado para referirse a las tierras de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV. 
Tras la expansión islámica desde el siglo VII, el califato Omeya, con capital en Damasco, conquistó el reino visigodo de Toledo en 711. Aunque los musulmanes gobernaban, la población no se islamizó completamente, cristianos, mozárabes y judíos, considerados dimmis, mantenían su religión bajo ciertas condiciones fiscales y políticas. En 750, la dinastía Omeya fue derrocada por los abasíes. Abd al-Rahman, un Omeya sobreviviente, fundó un emirato independiente en Córdoba en 756, que se convirtió en califato en 929 bajo Abd al-Rahman. Tras una guerra civil en el siglo XI, el califato se fragmentó en reinos de taifas. Los reinos cristianos del norte en el contexto de la reconquista, fueron reduciendo el territorio de Al-Ándalus, que finalmente se limitó al reino de Granada en el siglo XV. Los judíos de Al-Ándalus en los siglos VIII y IX. La vida cotidiana de los judíos en Al-Ándalus durante los siglos VIII y IX, bajo el califato de Bagdad y el Emirato de Córdoba, está pobremente documentada. Las crónicas árabes mencionan ocasionalmente a los judíos, destacando su lealtad al Estado Islámico y su no participación en las revueltas cristianas. Los judíos del norte de África también emigraron a Al-Ándalus en este periodo. Otra fuente de información son las responsas rabínicas enviadas desde comunidades judías de la península, como Lucena y Barcelona, a las Academias Rabínicas de Babilonia. En el siglo VIII, Natronaí Navibai, un gaón de Pumbedita, se exilió a Almería donde fundó una escuela talmúdica. Las consultas rabínicas revelan que los judíos andalusíes se dedicaban a la agricultura y a oficios urbanos como el curtido, la fabricación y comercio de la seda, la platería y la joyería, además del comercio de especias entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte. Lucena, en la actual provincia de Córdoba, era una ciudad mayoritariamente judía con una destacada academia rabínica desde el siglo IX, que mantenía estrechas relaciones con las academias de Babilonia. En el Califato de Córdoba A partir del siglo X, la influencia de los judíos en Al-Ándalus se incrementó notablemente en el ámbito político, profesional, comercial, científico, gramatical y literario. Este florecimiento cultural, conocido como la Edad de Oro de la Cultura Judía en Al-Ándalus, se debió en gran parte a la influencia de figuras como Hasdai Insaprut, médico y cortesano del califa Abderramán. Hasdai, nacido en Jaén alrededor del año 910, se formó en medicina utilizando conocimientos de la medicina griega compilados por médicos árabes y desarrolló remedios farmacológicos que le otorgaron fama y prestigio. Además de su labor como médico, fue nombrado jefe de aduanas y desempeñó funciones diplomáticas y de traducción para el califato, manteniendo relaciones con reyes y nobles cristianos. Una de sus hazañas diplomáticas incluyó curar la obesidad del rey Sancho de León, lo que permitió que éste recuperara el trono en 960. Hasdai también fue un gran protector de sabios, poetas y gramáticos, y se le atribuye el impulso del florecimiento literario en hebreo en Al-Ándalus. Su secretario y protegido, Mena M. Ben Saruk, creó un innovador léxico hebreo arameo, mientras que Dunas Ben Labrat, otro de sus protegidos, fundó la poesía hebrea andalusí, aplicando técnicas árabes a la poesía hebrea. Hasdai Insaprut falleció alrededor del año 970, dejando un legado de gran influencia política y cultural en Al-Ándalus, que continuó bajo el reinado de Alaquén II, aunque se deterioró con el gobierno de Ixam II y su chambelán Almanzor. En los reinos de Taifas. En el año 1009 se inició en Al-Ándalus la Fitna, un periodo de guerra civil que duró hasta 1031 y resultó en la fragmentación del califato Omeya en múltiples taifas y reinos de facciones. Este periodo de división trajo consigo una diversidad de gobiernos, incluyendo descendientes de Almanzor, Amiríes, dinastías bereberes y familias árabes, creando taifas en lugares como Albarracín, Algeciras, Almería, Badajoz, Granada, Sevilla, Zaragoza y muchos otros. En la taifa de Sevilla y Denia, los judíos destacaron como médicos, astrónomos y matemáticos, pero la figura más notable de este tiempo fue Semuel Ben Yosef in Nagrela en Granada. Nacido en 993, posiblemente en Mérida o Córdoba, Semuel emigró a Málaga en 1013 y luego a Granada, donde alcanzó el rango de visir y general bajo el rey Bereber Abus Ben Mahsan. 
Semuel se distinguió por su gran erudición y producción poética, patrocinando a rabinos y poetas como Yisak Ingaidiat y Selomu Ingavirol. Falleció en 1056, siendo sucedido por su hijo Yosef, quien fue asesinado en una revuelta antijudía en 1066. En 1090, la taifa de Granada fue conquistada por los almorávides. Las persecuciones antijudías de almorávides y almohades. La llegada de los almorávides y almohades a la península ibérica, ambos pueblos bereberes del Magreb, marcó un periodo de estricta persecución religiosa. Los almorávides monjes soldados entraron en 1086, logrando frenar a los cristianos del norte, pero su dominio fue breve, hasta 1150. Los almohades, más rigurosos aún, llegaron en 1145 y sometieron al Andalus, hasta su declive tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Estos invasores, con una interpretación estricta del Islam, impusieron conversiones forzadas o el exilio a judíos y cristianos. En 1126 muchos mozárabes fueron deportados al norte de África, y en 1148, la ciudad judía de Lucena fue destruida por resistirse a la conversión. Personajes judíos como Yehuda Alevi y Maimónides sufrieron este clima de intolerancia. Maimónides, nacido en Córdoba en 1138, huyó con su familia a Fez, Palestina y finalmente a Egipto, donde se destacó como médico y filósofo produciendo obras en medicina, astronomía y filosofía como el Guía de Perplejos. Este periodo significó el fin del florecimiento judío en Al-Ándalus, marcando el inicio de una mayor concentración de judíos en los territorios cristianos del norte. En el reino nazarí de Granada. Los nazaríes provenientes del Magreb gobernaron la taifa de Granada desde 1232 hasta su conquista en 1492 por la corona de Castilla, siendo el último reino musulmán de la península. Este reino, que incluía Granada, Málaga y Almería, floreció como un importante centro de comercio entre Europa y el Magreb, pese a ser tributario de Castilla desde el siglo XIV. La capital, Granada, vio un notable desarrollo urbanístico con la construcción de la Alhambra y el Generalife. Sin embargo, la comunidad judía en Granada era pequeña, con unos 500 judíos en 1492, dedicados al comercio y la artesanía, especialmente la seda. A pesar de vivir bajo protección, los judíos no recuperaron el esplendor del siglo XI. La conquista de Granada fue una meta para Castilla, culminando en la guerra de 1482-1492 y la rendición del último monarca nazarí, Boabdil, el 2 de enero de 1492. Las capitulaciones de Granada prometieron protección a los musulmanes y judíos, aunque estas promesas se incumplieron rápidamente, resultando en revueltas moriscas. Para los judíos se estableció un plazo de tres años para emigrar al norte de África, pero esto se acortó cuando los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de todos los judíos de sus reinos el 31 de marzo de 1492. Conclusión el periodo de Al-Ándalus representa una etapa compleja y variada en la historia de los judíos de la península ibérica, caracterizada por la coexistencia, el florecimiento cultural y la eventual persecución. La contribución de los judíos en áreas como la medicina, la diplomacia y la literatura hebrea dejó una huella duradera. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades y las políticas de los reyes católicos culminaron en la expulsión y dispersión de la comunidad judía, marcando el fin de una era de notable influencia y prosperidad en Al-Ándalus. Fin. Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Más. Presentación por Izen. Bibliografía. Díaz Más Paloma. Breve historia de los judíos en España. Los libros de la catarata, 2023. Los judíos en los reinos cristianos. Un breve resumen de capítulo 3 del libro, Breve historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Más. Presentación por Izen. Introducción. Desde el siglo XII, las comunidades judías más importantes de la península ibérica se encontraban en los reinos cristianos, aunque ya desde el siglo IX hay documentación sobre la existencia de pequeñas comunidades judías en ciudades como Barcelona. 
A partir del siglo X, se encuentran comunidades en lugares como Aragón, Cataluña, Castilla, León y Galicia, incluyendo localidades como Castrojeriz, Burgos, Miranda del Ebro y Sagún. En el siglo XI, estas comunidades también están presentes en Jaca, Pamplona, Estella y Ávila, entre otras. La presencia de los judíos en estas áreas se refleja en documentos cristianos, como los fueros y cartularios, que incluyen disposiciones sobre los judíos. Por ejemplo, el fuero de Castrojeriz de 974 y el fuero de Sepúlveda de 1076 contienen regulaciones sobre la convivencia con judíos. A medida que los reinos cristianos avanzaban en la reconquista, conquistando territorios de Al-Ándalus con comunidades judías, como la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI, los judíos continuaron viviendo bajo el dominio cristiano. Este rey promulgó la Carta Intercristiano Uset Judaos en 1090, garantizando a los judíos los mismos derechos que a los cristianos. Alfonso VI, al igual que otros reyes posteriores, tuvo médicos y consejeros judíos, como Josefa y Ben Ferruciel. Con la llegada de refugiados judíos de Al-Ándalus debido a las persecuciones almorávides y almohades, muchos de estos refugiados eran urbanos, incluyendo al filósofo y poeta Mosea Ibn Esre. Aunque en general los judíos no participaron en la lucha entre cristianos y musulmanes, hay excepciones, como en la Batalla de Sagrajas en 1086 y la distribución de tierras en Jerez en 1266 a ballesteros judíos. Citas. La de Barcelona está documentada desde el siglo IX. En el Fuero de Castrojeriz, del año 974, se establece que quien mate a un judío pagará la misma multa que quien mate a un cristiano. En 1090, este mismo rey promulgó la Carta Intercristiano Uset Judaos, un documento legal en el que se comprometía a dar a los judíos el mismo trato que a los cristianos. El estatus de los judíos en los reinos cristianos. El estatus de los judíos en los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media era complejo y variado. Tras la conquista cristiana de territorios, tanto musulmanes como judíos a menudo permanecían en las zonas conquistadas. Los musulmanes que permanecían eran conocidos como mudéjares y vivían en comunidades llamadas aljamas o morerías, dedicándose principalmente a la agricultura y oficios como el tejido y la albañilería. Los judíos, especialmente aquellos en áreas urbanas, se dedicaban a oficios artesanales, el comercio, la medicina y el préstamo con interés, ya que esto último estaba prohibido para los musulmanes. Algunos judíos de Al-Ándalus, que conocían el árabe, actuaban como intérpretes y mediadores comerciales. Además, judíos como Benjamín de Tudela, que escribió el Sefe Maasot, eran mercaderes internacionales y exploradores. Los judíos gozaban de ciertos privilegios bajo la protección real, siendo considerados propiedad del rey, lo que les permitía practicar su religión, mantener sus instituciones y ser juzgados por sus tribunales rabínicos en asuntos internos. Sin embargo, también estaban sujetos a altas cargas fiscales y podían ser víctimas de ataques en momentos de inestabilidad política. La abundante documentación conservada, tanto cristiana como judía, nos proporciona una visión detallada de la vida judía en los reinos cristianos. Citas. En 1090, este mismo rey promulgó la Carta Intercristiano Uset Judaos, un documento legal en el que se comprometía a dar a los judíos el mismo trato que a los cristianos. En 1177, en el Fuero de Teruel, que sirvió de modelo para los fueros de otras ciudades de Aragón y de Castilla, se dice expresamente que los judíos son, servi regis, y, fisco regio de putati, es decir, siervos del rey y propiedad del tesoro real. Benjamín de Tudela, 1113 a 1175, que conocía varias lenguas, romance, hebreo, árabe, latín y griego, y escribió lo que se considera el primer libro de viajes en hebreo, el Sefe Maasot, libro de viajes, punto. La vida social y religiosa en los reinos cristianos. En los reinos cristianos peninsulares, los judíos estaban organizados en aljamas, que eran instituciones jurídicas que gestionaban la vida y las instituciones judías locales. En Castilla, las aljamas tenían cargos civiles como los Mukadamim, líderes comunitarios, Dayanim, jueces, y Bedino, jefe de policía, quienes administraban la comunidad, aplicaban la legislación judía y gestionaban los impuestos. Las aljamas podían imponer penas, incluida la excomunión. 
La vida judía se centraba en la judería, donde se encontraban servicios comunitarios como sinagogas, escuelas, carnicerías y panaderías para cumplir con las leyes religiosas. En 1215, el concilio de Letrán impuso restricciones a los judíos, pero estas no se aplicaron estrictamente en la península ibérica debido a la necesidad de apoyo judío en las guerras contra los musulmanes. En Castilla, los judíos no estuvieron obligados a vivir en barrios específicos hasta 1480, pero solían concentrarse en ciertas áreas para acceder a servicios comunitarios. La organización de las aljamas en Aragón imitaba la estructura municipal local, como el Consell de Trent en Barcelona. Las aljamas tenían autonomía considerable y en Castilla, el rap mayor representaba a todas las aljamas ante el rey. El judaísmo seguía estrictas prescripciones religiosas derivadas de la Torá y el Talmud, incluyendo reglas sobre pureza ritual y alimentación. Las aljamas proveían los medios para cumplir estas prescripciones, manteniendo sinagogas, escuelas y cementerios. Las mujeres, aunque no participaban activamente en el culto sinagogal, tenían un rol crucial en la vida doméstica y la transmisión de la religión. Las sinagogas medievales seguían patrones específicos y algunas han perdurado, como las de Toledo y Córdoba. La vida judía se caracterizaba por una práctica religiosa centrada en la comunidad, la familia y el individuo. Citas. Las aljamas tenían poder para detener, juzgar e imponer penas a sus miembros si transgredían las leyes. Una de las penas era el eremo o excomunión, que implicaba la expulsión temporal o definitiva de un miembro de la comunidad. El concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III en 1215, estableció una serie de restricciones con respecto a los judíos, se establecía que tenían que vivir en barrios separados y debían llevar una señal o marca distintiva en la ropa. La estructura de la sinagoga responde a unos patrones establecidos. En la sala de oración se congregan los varones, que son quienes participan activamente en el culto, en el muro oriental está el arón con los rollos de la Torá, y en el centro de la sala tiene que haber una tarima o bima. Punto. El siglo XIII. El siglo XIII fue una época de prosperidad para los judíos en los reinos cristianos peninsulares. Con la expansión de los reinos cristianos, la conquista de territorios como Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz, las Islas Baleares, Valencia y Murcia fue financiada en parte por judíos prominentes como Astruc Bonsenyor y los hermanos al Constantini, quienes apoyaron las campañas de Jaime y de Aragón. Además, Alfonso VIII de Castilla recibió un préstamo de Josef Ben Salomón Ben Sosán para la crucial batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Los reyes recompensaban a los financieros judíos otorgándoles la recaudación de impuestos, lo cual provocó resentimiento entre los cristianos y fomentó un nuevo tipo de antijudaísmo económico. Figuras judías como Samuel ben Manasé, que sirvió como intérprete y diplomático para Pedro III de Aragón, alcanzaron posiciones de influencia. La legislación de Alfonso X, como el Fuero Real y las Siete Partidas, reflejó una actitud ambivalente hacia los judíos, reconociendo sus derechos pero también estableciendo restricciones. Las comunidades judías florecieron en ciudades como Toledo, Burgos, Sevilla, Córdoba y Zaragoza, y la Cábala se desarrolló notablemente con figuras como Moisés de León y Namánides. La disputa de Barcelona de 1263, organizada por Ramón de Peñafort, destacó la tensión religiosa entre cristianos y judíos. Citas. Los reinos cristianos consiguieron grandes avances en la lucha contra los musulmanes, con la conquista de Jaén, Córdoba, Sevilla y Badajoz por Fernando III de Castilla y de las Islas Baleares, Valencia y Murcia por Jaime y de Aragón. Hubo judíos que contribuyeron a financiar con préstamos algunas de esas conquistas, es el caso de Astruc Bonsenyor y los hermanos Bahía y Selomó al Constantini, que financiaron las guerras de conquista de Mallorca y Valencia por Jaime y de Aragón. La ley parte de la base de la superioridad de los cristianos sobre los judíos, y así se sanciona como bueno el que, los emperadores que fueron antiguamente señores de todo el mundo, tuvieran como norma que, ningún judío nunca hubiese jamás lugar ni oficio público que pudiese apremiar a ningún cristiano en ninguna manera, punto. Polémicas y campañas antijudías. Se destaca la participación de judíos conversos en la promoción de campañas antijudías en los reinos cristianos peninsulares. Desde el siglo XII, figuras como Moses Sefardí, convertido en Pedro Alfonso, utilizaron su conocimiento de la literatura rabínica para argumentar en favor del cristianismo, como se observa en su obra Dialogi contra Judaos. 
En los siglos XIV y XV, otros conversos como Abner de Burgos, Alfonso de la Caballería, y Salomón Jalevi, Pablo de Santa María, continuaron esta tradición, escribiendo tratados antijudíos que buscaban convencer a las élites judías de la verdad del cristianismo. La influencia de las órdenes dominica y franciscana fue crucial en la difusión de esta propaganda, con figuras destacadas como Jerónimo de Santa Fe participando en la disputa de Tortosa. Estas órdenes, que surgieron a principios del siglo XIII, tuvieron un impacto significativo en la situación de los judíos, promoviendo el antijudaísmo a través de sermones y escritos que fomentaron la animosidad popular y ocasionalmente provocaron ataques directos a las comunidades judías. Citas ya a principios del siglo XII un rabino de Huesca, Moses Sefardí, se convirtió y adoptó el nombre de Pedro Alfonso, ya que su padrino de bautismo fue el rey Alfonso I de Aragón. En los siglos XIV y XV otros conversos fueron artífices de polémicas antijudías. Por ejemplo, el médico y rabino Abner de Burgos se convirtió en 1321, adoptando el nombre de Alfonso de la Caballería. Tanto el promotor como el principal polemista cristiano de la disputa de Barcelona eran dominicos y en ella participaron también dos franciscanos. Ambas órdenes habían sido fundadas a principios del siglo XIII y tuvieron gran impacto en la situación de los judíos. Tiempos de conflicto, el siglo XIV. El siglo XIV fue un periodo de gran conflicto en la península ibérica y Europa, marcado por asaltos y conversiones forzadas de judíos en 1391. Tras la muerte de Carlos IV de Navarra en 1328, estallaron episodios de violencia antijudía por parte de los pastorelos. La peste negra entre 1347 y 1353 exacerbó la situación, provocando ataques a juderías en Cataluña y otras regiones. La guerra civil entre Pedro y Enrique de Trastámara en Castilla, 1351 a 1369, también resultó en ataques y confiscaciones de bienes judíos. En 1391, predicaciones antijudías de Ferran Martínez en Sevilla culminaron en asaltos masivos, extendiéndose desde Andalucía hasta Aragón y Baleares, causando matanzas y conversiones forzadas. Leyendas de crímenes rituales, como las de Dominguito del Val, el Niño de Sepúlveda y el Santo Niño de la Guardia, también fomentaron la hostilidad. Estas circunstancias provocaron un cambio radical en la vida de los judíos peninsulares. Citas. Una serie de acontecimientos se concatenaron para provocar la quiebra de la convivencia entre cristianos y judíos, que desembocó en la oleada de asaltos a las juderías y en las conversiones forzadas de 1391. En Castilla, entre 1351 y 1369, los judíos padecieron las consecuencias de la guerra civil entre Pedro y su hermanastro Enrique de Trastámara quien acabó venciendo y asesinando a Pedro en 1369 y apropiándose del trono como Enrique II de Castilla. La ola se inició en Sevilla, una ciudad que contaba con la mayor judería de Castilla después de la de Toledo, compuesta por unas 200 familias, las sinagogas fueron convertidas en iglesias. El impacto de 1391 en la vida intelectual y religiosa de las juderías. A pesar de la devastación causada por la peste negra, las juderías de la península ibérica mantuvieron su vitalidad económica, religiosa y cultural hasta los ataques de 1391. En Castilla, destacaron figuras como Semtaba Ibe en Ardutiel, un erudito que tradujo obras del árabe al hebreo y compuso obras originales, incluyendo los Proverbios Morales, dedicados a Pedro y... En la corona de Aragón, Pedro IV fomentó las ciencias con la ayuda de colaboradores judíos como la familia Cresques, que sufrió conversiones forzadas tras los ataques de 1391. Nisim ben Reuben Girondi y sus discípulos en Cataluña también enfrentaron persecución, con algunos convertidos a la fuerza como Yisak ben Seset Perfet, quien huyó a África para continuar su labor rabínica. Las conversiones y las revueltas de 1391 desmantelaron la estructura cultural y social judía. En 1414, la disputa de Tortosa, promovida por el Papa Benedicto XIII y protagonizada por el converso Jerónimo de Santa Fe, resultó en más conversiones y la quema de libros judíos. La animosidad hacia los conversos culminó en el siglo XV con el Estatuto de Limpieza de Sangre de 1449 en Toledo, marcando el inicio de una exclusión sistemática de los conversos de la vida pública y religiosa. Citas. 
El golpe de los asaltos a juderías de 1391 destruyó en gran medida esa vida cultural. Las matanzas y conversiones afectaron al conjunto de la población judía, incluidos varios científicos, intelectuales y cortesanos judíos relevantes. Una figura importante en el ámbito intelectual y religioso de Cataluña fue el rabino Nisim Ben Reuben Girondi, médico, autor de numerosas responsa, comentarista talmúdico y director de una academia rabínica en Barcelona. En 1449 se produjo un hecho relevante por las consecuencias que trajo después, la práctica que la Inquisición impulsó a partir de 1482 y que se extendió hasta el siglo XVII, los Estatutos de Limpieza de Sangre. La época de los Reyes Católicos y la expulsión. La época de los Reyes Católicos marca un momento crucial para los judíos en la península ibérica. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 condujo a la unificación de sus reinos y a una serie de eventos que culminaron en la expulsión de los judíos en 1492. Durante su reinado, los reyes católicos mantuvieron a judíos y conversos en su corte, como Abraham Sana y Isaac ben Yehuda Abrebanel, quienes desempeñaron roles importantes en la administración y finanzas del reino. Sin embargo, la creciente desconfianza hacia los conversos judaizantes llevó a la creación de la Inquisición en 1478, que persiguió a aquellos sospechosos de prácticas judaicas. En 1492, bajo la influencia del inquisidor Tomás de Torquemada, Isabel y Fernando decretaron la expulsión de todos los judíos de sus reinos, justificando la medida como necesaria para evitar la influencia judía sobre los conversos. Esta expulsión afectó a miles de judíos, quienes debieron abandonar sus hogares y bienes, muchos optando por el exilio mientras otros se convirtieron al cristianismo para evitar la expulsión. Citas. En 1469 contrajeron matrimonio Isabel, hermana del rey Enrique IV de Castilla, y Fernando, hijo de Juan II de Aragón y heredero de la corona aragonesa. El 31 de marzo de 1492, los reyes publicaron dos decretos de expulsión, uno valedero para los judíos de la corona de Castilla y otro para los de Aragón. La conclusión en ambos decretos es que, para evitar que los conversos sigan judaizando, la única solución es privarlos del contacto con los judíos, a fin de que estos no puedan adoctrinarlos ni proporcionarles los medios para seguir practicando el judaísmo. Conclusión la historia de los judíos en los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media es un relato de coexistencia compleja y a menudo tumultuosa. Desde sus primeras comunidades en el siglo IX hasta su expulsión en 1492, los judíos desempeñaron roles vitales en la economía, cultura e incluso en la administración real. Bajo la protección real, pudieron mantener sus instituciones y practicar su fe, aunque enfrentaron periodos de persecución y violencia, exacerbados por polémicas y campañas antijudías. La expulsión de 1492, impulsada por Isabel y Fernando, marcó un punto de inflexión brutal que obligó a miles de judíos a abandonar sus hogares y tradiciones. Este evento no solo afectó profundamente a la comunidad judía, sino que también dejó una marca indeleble en la historia multicultural de la península, reflejando las complejas dinámicas de poder, religión e identidad en la Europa medieval. Los judíos en los reinos cristianos. Un breve resumen de capítulo 3 del libro, Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Más. Presentación por Izen. Bibliografía, Díaz Más, Paloma. Breve Historia de los judíos en España. Los libros de la catarata, 2023.